ở cùng anh chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan khi đến Bethania Đức Giêsu thấy anh Lazaro đã chôn trong mộ được bốn ngày rồi Bethania cách Jerusalem không đầy ba cây số nhiều người do thái đến chia buồn với hai cô Marta và Maria vì em các cô mới qua đời vừa được tin Đức Giêsu đến cô Marta liền ra đón người còn cô Maria thì ngồi ở nhà cô Marta nói với Đức Giêsu thưa thầy nếu có thầy ở đây em con đã không chết nhưng bây giờ con biết bất cứ điều gì thầy xin cùng Thiên Chúa người cũng sẽ ban cho thầy Đức Giêsu nói anh chị em chị sẽ sống lại cô mắt ta thường con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết đức giê xu liền phán chính thầy là sự sống lại và là sự sống ai tin vào thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống ai sống và tin vào thầy sẽ không bao giờ phải chết chỉ có tin thế không cô mắt ta đáp thưa thầy có con vẫn tin thầy là đức kitô con thiên chúa đứng phải đến thế gian đó là lời chuông Kính thưa quý cha và cộng đoàn Trong bầu không khí trang nghiêm của Thánh lễ Tưởng nhớ và cầu nguyện cho quý cha, quý thầy Những người thân cũng như mọi người quá cố Qua đó giáo hội vui mừng cử hành Việc thông hiệp với các thánh và ơn cứu độ Mộ nhiệm vượt qua phải là trọng tâm của những suy tư Và là nền tảng của những lời cầu nguyện đối với chúng ta thưa cộng đoàn chúng ta vừa nghe bài tin mừng thánh doan đã trưng ra cho chúng ta cuộc đối thoại giữa đức giêsu với cô mắc ta chúng ta thấy niềm tin của cô mắc ta thật vững vàng và rất tín lý chúng ta thấy cô đã thương những điều mà chúng ta vẫn tin xưng trong kinh tiền kính Quả vậy thưa cộng đoàn Đức Thánh Giáo Hoàng Doan Phao Lô Đề Nhị Khi suy tư về ngày lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời Ngài nói như thế này Khi cầu nguyện cho người quá cố Trước tiên giáo hội chiêm ngắm mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô, Đứng mang lại ơn cứu rỗi và sự sống vĩnh cửu cho chúng ta qua thập giá của ngài thánh giá là nơi nương ẩn là đường đi và là sự sống của tôi thánh giá là khí giới bất diệt của tôi thánh giá chiến thắng mọi sự giữ thánh giá đẩy lôi mọi bóng tối thánh giá của chúa giêsu nhắc mỗi người chúng ta rằng Cuộc sống đều là ánh sáng phục sinh soi dẫn Và không có một hoàn cảnh nào là hoàn toàn hư mất Bởi vì chính Đức Kitô đã chiến thắng sự chết Và mở đường cho chúng ta tiến vào sự sống thật Trong ngày cầu cho các tín hữu đã qua đời Chúng ta nói nên niềm hy vọng của chúng ta Và Ngài giải thích thêm Tin vào sự phục sinh của thân xác là nhìn nhận rằng sẽ có một chung cục, một cùng đích cho mọi người. Như chúng ta nghe cuộc cô mắt ta đã tin tín. Con tin em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại. Và cùng một mục đích là thỏa mãn khát vọng của con người đến độ 
không còn gì phải khao khát nữa. Niềm khát vọng ấy được Thánh Augustino diễn tả một cách thật kỳ diệu. Chúa đã dừng nên cho chúng con cho Chúa và tâm hồn chúng con không thể an nghỉ khi chưa được nghỉ yên trong Chúa. Do đó tất cả mỗi người chúng ta được mời gọi để sống với Chúa Kitô, đứng ngự bên hữu Đức Chúa Cha và được chiêm ngắm thánh thần vì Thiên Chúa là đối tượng của niềm hy vọng Kitô giáo. Cầu nguyện cho những người đã an nghỉ. Chúng ta không chỉ tưởng nhớ đến những người thân và các kỳ tô hữu. Chúng ta cũng còn được mời gọi để tưởng nhớ và cầu nguyện cho tất cả những người đã quá cố. Dù đã tin hay không tin, dù thuộc về hay ở ngoài giáo hội hữu hình. Thưa cộng đoàn, Thánh giáo hoàng John Paulo Đề Nhị còn trích dẫn kinh tin kính của Đức Trần Phước Paulo Đệ Lục. Chúng ta tin rằng giáo hội là cần thiết trong ơn cứu độ, bởi vì Chúa Kitô là trung gian duy nhất và là con đường cứu rỗi duy nhất, và bởi vì Ngài hiện diện với chúng ta trong thân thể Ngài là giáo hội. Nhưng chương trình của Thiên Chúa ôm trọn lấy tất cả mọi người Do đó những ai không do lỗi của họ Mà không nhận biết tin mừng của Chúa Kitô Và giáo hội của Ngài Nhưng thành tâm tìm kiếm Chúa Và hành động theo lương tâm của mình Nhờ ơn Chúa thúc đẩy Mà thực thi ý muốn của Ngài Những con người đó cũng thuộc về dân Ngài Cho dẫu rằng một cách thế mà chúng ta không thấy Và do đó cũng có thể được phần cứu đỗ đời đời Chỉ có Chúa mới biết những con người ấy Thưa cộng đoàn Trong tâm tình của những người con cái Của quý cha, quý thầy Và tất cả những bậc tổ tiên Những đứng sinh thành của chúng ta Trong giáo xứ Thánh Đa Minh Ba Trung Tâm tình của ngày lễ hôm nay mời gọi chúng ta Trước tiên đó là chúng ta hãy tri ân cảm tạ hồng ân của Thiên Chúa Vì chính Ngài đã tạo dựng nên chúng ta Như Thánh Vương David đã cảm nghiệm Chính Ngài đã tác tạo nên con Và dệt nên tấm hình hài trong giả mẫu thân con Và rồi thưa cộng đoàn Chính những bậc sinh thành chúng ta dù về mặt thiêng liêng hay là những người đã xây dựng nên giáo xứ về mặt vật chất về hữu hình của tất cả gia sản chúng ta có được chúng ta được mời gọi để hôm nay chúng ta không chỉ nhớ cầu nguyện cho các ngài nhưng chúng ta còn được mời gọi để tri ân các ngài tâm tình thứ hai trong ngày lễ hôm nay đó là Chúng ta còn được mời gọi để hiệp thông một cách sâu sắc với giáo hội qua việc chúng ta được mời gọi mỗi ngày hãy hy sinh chính bản thân của mình trong việc chúng ta hám mình ăn chay hay là những việc lành phúc đức để chúng ta lập công cho những vị cha anh thân bằng quyến thuộc đã ra đi trước chúng ta mà họ đang cần được thanh tẩy và rồi cuối cùng thưa cộng đoàn tâm tình của ngày lễ hôm nay còn mời gọi chúng ta đặt trọn niềm hy vọng vào đức Kitô phục sinh như cô mạc tà đã tuyên tín để rồi mỗi ngày chúng ta sống trọn niềm hy vọng ấy trên cuộc lữ hành đức tin như thông điệp spe sanvi của đức thánh cha benedicto thứ mười sáu chúng ta hy vọng để rồi Chúng ta luôn hân hoan tiến bước trên hành trình ơn gọi của người Kitô Tô Hữu. Chúng ta hy vọng để cuộc đời chúng ta luôn có đích điểm là chính Đức Kitô Tô. Ngài sẽ hứa ban hạnh phúc nước trời và sự sống đời đời cho những ai tin tưởng cậy trông nơi Ngài. Ước mong rằng chúng ta hãy dưng những cố gắng hy sinh và thánh lễ từng ngày để như là của lễ 
để chúng ta sống mầu nhiệm hiệp thông một cách trọn vẹn không chỉ với các thánh mà còn với tất cả những anh chị em là quý cha quý thầy ông bà tổ tiên của chúng ta đã ra đi trước chúng ta để chúng ta được cùng với các ngài vinh dự được đón nhận triều thiên vinh quang bất diệt mà đức kitô sẽ dành cho chúng ta khi chúng ta biết trung thành thực thi thánh ý của ngài trong đời sống amen